Я сподіваюся, що все буде добре, що, думаю, тут тільки наші люди. Так що сьогодні має бути все спокійно. Тоді ходімо. Це почалося дуже з особистісної історії, там ще з шкільних років. Я не вміла правильно там, не знаю, якось поставити себе в колективі. Тому я там була якимось об'єктом там, постійних нападок. Я відчувала, що я мушу сидіти там тихо, я мушу поменше говорити, я мушу не провокувати. Але я розуміла в результаті, що це не дає ніякого сенсу. І єдиний варіант не боятися це говорити — це е, бути гучною і захищати, по суті, себе саму. А чим більше я встановлювалася як особистість, тим більше я набиралася якоїсь сміливості бути собою діяти. Три серії, точніше. Марія, будь ласка, до слова. Всім привіт! Рада вас всіх тут бачити. А ми зараз можемо зібратися тут в Києві, щоб поговорити про права людини, ту основоположну цінність, яка, в принципі, визначає наш подальший рух і розвиток як держави. Основним для мене таким мотиватором і таким приводом для того, щоб взятися цей проект, були взагалі ці емоції, які я бачила на початку повномасштабної війни серед військовослужбовців. Коли дуже багато людей почали заручатися, це, в принципі, очікувано, тому що ну, перед лицем смерті ти думаєш про найважливіше. І немає нічого важливішого, ніж любов, ніж твої близькі і рідні. Але на відміну від там, різних статевих пар, які далі там, одружилися, саме одностатеві пари, вони заручились, і все, на цьому їхня історія, в принципі, якось закінчувалася. Тому я вирішила, що треба цю проблему вирішувати е, і написати цей законопроект. Привіт! Микита, начальниця прийшла. Привіт! Скажи мені апдейт по Львову. Вони все ще планують розглядати звернення? Львів, насправді, це було щось шалене, але я рада, що я з'їздила, тому що стало зрозуміло, які меседжі взагалі просуваються типу, противникам проекту, на що вони в основному там покладаються і е, як заходять наші меседжі. Ну, наприклад, у своєму виступі, коли я казала про те, що у нас є військовослужбовці, які служать в ЗСУ, тому типу, ми маємо з поваги там, до них дбати про їхні права, захищати їх. Ну, в Києві це прекрасно всі розуміють. І ця типу, загальна повага, вона є таким базисом типу, апріорі. Ось, у Львові там інша атмосфера, мабуть, там трохи менше відчувається взагалі типу, критичні ситуації. Коли я прийшла на перший прайд, я не усвідомлювала, що я йду туди як частина ЛГБТ-спільноти, я називала там себе союзницею. Я відчуваю там суспільну несправедливість, я ж правозахисниця, значить я маю там бути. В цей час я була зарученою, ми там познайомили вже батьків між собою, і я при цьому от Максимально в такому стані, коли розумієш, що все не те. Я пішла до психологині. Це було дуже складно. У мене ніби склалася якась картинка, чому я ходила на прайди. Чому там після прайдів я ходила на якісь там вечірки, де я знала, що буде там багато дівчат. Чому я прихорошувалася і вибиралася на ці вечірки. І ти ніби зі своїм мозком провела цю дискусію, і він перестає придумувати сотню причин, чому тобі подобається ця дівчина, і ти розумієш, що вона просто тобі подобається. Ось і все. Тоді давайте зараз підсумуємо, що у нас найголовніше найближчим часом іде. Там, у нас загалом 13 інших комітетів має розглянути один головний. Поки що нам треба по максимуму добиватися позитивних рішень тих комітетів, де... Де поможемо Це трошки простіше це зараз робити. Ей! Привіт! Як ти? Як ти почуваєшся? Так, краще. Більше вчорашнього звичайно те. Приходився до медиків, а ви норм. Ти як почуваєшся? Я дуже не виспалась, тому що я почала читати новини про початок розпаду Росії. І полувала їх, поки мені не захотілося вже спати. Потім наша була тривога в Києві і були якісь вибухи. Після того, як я вже зареєструвала проект, у мене було питання якогось мого камінауту, тому що я вже занадто там багато публічно почала виходити з темою ЛГБТ, і я відчувала дуже внутрішню потребу висловити це як частину моєї мотивації і так далі.
приводом до дій стали мої розмови з Петром, який моїм є найближчим другом дитинства. До речі, саме він своєю службою в армії надихнув мене на написання цього законопроекту. Я не, не злюсь на якихось там конкретних людей і так далі, я швидше злюсь просто на систему. Чи розумієш, ти просто один з проявів цієї системи? І, блін, треба далі її пушити і лупати. А сьогодні відпочивай, бо після вчорашньої пригоди тобі треба побільше відпочивати. Коли минулого року навесні я починала писати цей законопроект, я, в принципі, не дуже усвідомлювала, наскільки це буде масштабний проект. Зараз нам, як ніколи, нашій такій невеличкій команді дуже потрібна підтримка небайдужих людей, які так само, як і ми, поважають права людини і розуміють їх як не просто слова, а як заклик до конкретних дій – об'єднуватись і робити щось, щоб ці права людини могли бути реалізовані в нашій країні. Пішла пора бути відкритою, щоб люди бачили, що ми тут, ми є, ми ховаємося від тих самих ракет, слухаємо ті самі сирени, не знаю, чи вибухи там за вікном. Хочемо розвивати цю країну, хочемо тут жити, підтримуємо українську мову і культуру. Я дуже сподіваюся, що там чим більше частина суспільства, які там вважали, що ЛГБТ — це щось іноземне, нав'язане і так далі, будуть розуміти краще, що це свої люди. Ми з ними разом в цьому всьому і нам разом розвивати ще Україну.